வெல்கம் டு த ஷோ ஸ்ரீதேவி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதேவி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நூறாவது எபிசோட நம்ம இருக்கும் இந்த நூறாவது எபிசோடில் நான் உங்க கூட இருக்கிறது ரொம்பவே பெருமையாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவங்க நடித்த பல திரைப்படங்கள் பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நமக்கு தெரியாத சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் பற்றி நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஸ்ரீதேவி நடித்த ஒரு சில திரைப்படங்கள் பற்றி நம்ம பேசாமையும் போயிருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடிகை ஸ்ரீதேவி அவங்களுடைய கடைசி காலத்தில் அவங்க நடித்த திரைப்படங்கள் பற்றி தான் இன்னைக்கு நடிகை ஸ்ரீதேவி தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய வளம் வந்தாங்க அப்படின்ற விஷயம் பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் ஆனா நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் நாலு வயசுல இருந்தே வந்து சினிமால நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட சினிமா கூட வளர்ந்து வந்தாங்க ஸ்ரீதேவி அப்படின்னே சொல்லலாம் நிறைய திரைப்படங்கள் நிறைய மொழி திரைப்படங்கள் ஸோ முக்காவாசி திரைப்படங்கள் அனைத்துமே வந்து வெற்றி திரைப்படங்களாவே வந்து எல்லா மொழிகளிலும் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பீரியட்க்கு அப்புறமா ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க போனி கபூர் அவர்களை ஸோ அதை தொடர்ந்து அவங்களால வந்து திரைப்படங்கள் நடிக்க முடியல ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் வருடம் சக்தி அப்படின்ற திரைப்படம் ஸ்ரீதேவி அவங்களை வச்சு கமிட் பண்ணாங்க ஆனால் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் பிரெக்னென்ட் ஆன காரணத்தினால அந்த சக்தி திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவியால் நடிக்க முடியல நடிகை <laughs> கதாபாத்திரம் <laughs> நாலாம் வருடம் மேரா பிவி கா ஜவாப் நஹி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் ஸ்ரீதேவியோட நடிப்பில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த திரைப்படம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படம் ஆல்ரெடி பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்ச ஒரு திரைப்படம் அதாவது எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த திரைப்படம் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் வருடம் அதாவது இந்த மாலினி ஐயர் சீரியல் ரிலீஸ் ஆன அதே சமயத்தில் இந்த திரைப்படமும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டேரக்டர் மற்றும் ப்ரொடியூசர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சின்ன கருத்து வேடுபாடு காரணமாக இந்த திரைப்படத்தை பத்து வருஷமாக ரிலீஸ் பண்ணாமே வச்சிருந்தாங்க இந்த திரைப்படத்தில் அக்ஷய் குமார் மற்றும் ஸ்ரீதேவி லீட் ரோல்ல நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ டேரக்டர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண காரணத்தினால வந்து இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோ மற்றும் ஹீரோயின் வந்து நடிக்க ஒத்துக்கல ஆனால் ஒரு சில காரணங்களால் வேற ஒருத்தங்களை வச்சு இந்த திரைப்படத்தில் நடிக்க வச்சு டப்பிங்கும் பண்ணி கடைசியாக பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்த திரைப்படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இரண்டாயிரத்தி நாலாம் வருடம் ஆனால் இந்த திரைப்படத்தினுடைய கலெக்ஷன் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் ஒரு தோல்வியை தழுவின திரைப்படமாக தான் அமைஞ்சது நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் பல மொழி திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் பத்தி நம்ம நிறைய இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து பேசியிருக்கோம் ஸோ அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு ஹாலிவுட் வரைக்கும் வந்து நடிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்திருக்கு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுராசிக் பார்க் திரைப்படத்தில் நடிக்கிறக்கும் ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு வந்தது ஆனால் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அந்த சமயத்தில் ஹிந்தி திரைப்படங்கள்ல ரொம்பவே பிஸியாக இருந்த காரணத்தினால இந்த மாதிரி ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் நடிக்கிறத ஸ்ரீதேவி அவர்கள் தவிர்த்துக்கிட்டாங்க நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ஒரு திரைப்படம் கமிட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த திரைப்படத்துடைய கதை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ரொம்பவே கிளியராக இருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய தடவை நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அவங்களுடைய திருமணத்துக்கு அப்புறமா ஒரு கேப் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற விஷயம் நான் அவங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த கேப்புக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்தது படங்களில் நடிக்கிறதுக்காக ஆனால் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அவங்களுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது ஸோ அதை பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரியான ஒரு திரைப்படம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த வகையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருடம் ஸ்ரீதேவி அவங்களுடைய எதிர்பார்த்த எல்லா குவாலிட்டியிலும் இருந்த ஒரு திரைப்படம் தான் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படம் அப்படிதான் இந்த திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் கமிட் ஆகி நடிச்சாங்க
நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படத்துல ஏன் கமிட் ஆனாங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்ம நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்த எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த திரைப்படத்துல ஸ்ரீதேவியோட கதாபாத்திரம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கதாபாத்திரமா அமைஞ்சிருக்கும் இது இந்த படம் பார்த்த அனைவருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஒரு குடும்ப தலைவியா ரொம்ப சிம்பிளா ஸ்ரீதேவி அவர்கள் இயல்பான நடிப்பை இந்த இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படத்துல வந்து வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க அதாவது ஆல் ஓவர் எல்லா குடும்ப பெண்மணிகளுக்கும் வந்து ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே இந்த படத்துல வந்து இருந்திருப்பாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சின்ன ஒரு சுய தொழில் செய்கிற ஒரு கேரக்டர்ல ஸ்ரீதேவர்கள் நடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் இந்த திரைப்படத்தில் நடிகை ஸ்ரீதேவர்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாமல் அந்த இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிற விதங்கள் அந்த இங்கிலீஷ் வந்து தெரியல அப்படிங்கிறனால அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்தையும் ஸ்ரீதேவர்கள் எப்படி சமாளித்து வராங்க அப்படிங்கிறது இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதையாக அமைஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கதாபாத்திரத்தை தன்னுடைய தோளில் சுமந்து நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் இந்த இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படத்தில் ரொம்பவே இயல்பாக நடிப்பில் வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸ்ரீதேவியோட நடிப்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருடம் வெளியான இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படம் பற்றி தான் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படம் முதல்ல ஹிந்தியில் தான் வெளியாச்சு ஸோ இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஷூட்டிங் வந்து பாதியிலே போயிட்டு இருக்க சமயத்தில் இந்த திரைப்படத்தினுடைய பாதியை வந்து தமிழில் மறுபடியும் வந்து எடுத்தாங்க ஸோ தமிழ்லேயும் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த திரைப்படம் தமிழ் வெற்றியும் தொடர்ந்து இந்த திரைப்படத்தை அதாவது இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படத்தை வந்து தெலுங்கில் டப் பண்ணாங்க ஸோ மூணு மொழிகளையுமே இந்த திரைப்படம் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் திரைப்படமாக அமைஞ்சது இங்கிலீஷ் திரைப்படத்தினுடைய பின்னணியில் நடந்த சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவி அவங்களுடைய கதாபாத்திரம் ஸோ இதை எப்படி மோல் பண்ணி எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனரான கௌரி ஷிண்டே அவருடைய அம்மா ஸோ அவரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கேரக்டர் வந்து அவர் வந்து எழுதினார் ஸோ அந்த கேரக்டர் அவர் எழுதுனது மட்டும் இல்லாமல் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அந்த கேரக்டரை வந்து ரொம்பவே அழகாக வந்து அவங்களுடைய நடிப்பில் வந்து பிரதிபலிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய தடவை நம்ம பேசி இருக்கும் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் டேரக்டர் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அதையும் தாண்டி ஒரு படி அதிகமாக தன்னுடைய நடிப்பில் வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி இந்த கேரக்டரையும் நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ரொம்பவே பிக்சர் பர்ஃபெக்டாக வந்து இந்த திரைப்படம் மூலியமாக வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க நடிகை ஸ்ரீதேவியோட நடிப்பில் வெளியான இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படம் பற்றி தான் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த திரைப்படத்தில் அதாவது இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் திரைப்படத்தினுடைய ஹிந்தி மற்றும் தமிழ் வேர்ஷனில் வந்து அஜித் குமார் நடிகர் அஜித் குமார் அவர்கள் ஒரு கேமியோ ரோலில் வந்து ஒரு கேரக்டரில் நடிச்சிருப்பார் ஸோ அந்த கேரக்டர் ஏற்று நடித்தது எனக்கு ரொம்பவே பெருமையான ஒரு விஷயம் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடிகை ஸ்ரீதேவி கூட இணைந்து நடித்தது என்னால் மறக்கவே முடியாத ஒரு அனுபவம் அப்படின்ற விஷயம் அவர் எல்லா இடங்கள்லையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடிகை ஸ்ரீதேவி அவர்கள் பழகிறதுக்கு ரொம்பவே இனிமையாக நடிப்பாங்க <laughs> சூப்பர் ஸ்டார் ஹண்ட்ரட் எபிசோட் ஸ்பெஷல்ல இன்னைக்கு நடிகை ஸ்ரீதேவியோடைய கடைசி காலங்களில் அவங்க நடித்த ஒரு சில திரைப்படங்கள் பற்றி சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் பேசணும் நாளைக்கு இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம